Cada estrela que vemos brilhar no céu é uma esfera luminosa de gás superaquecido, maior do que qualquer planeta. E cada uma tem uma história para contar. Um nascimento traumático, a vida por um triz. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. Uma morte que abala o firmamento. The whole thing goes off in a blinding flash, the biggest explosion in the universe. O universo em sua forma mais volátil e dinâmica, vida e morte de uma estrela. Universo, vida e morte de uma estrela. Como cidades reluzentes no deserto, as galáxias emergem da grande escuridão do universo. São compostas de bilhões de luzes ofuscantes chamadas de estrelas. Há bilhões e bilhões de estrelas. In fact, in our galaxy, there are 400 billion stars just in our galaxy. Mas como nasceram essas estrelas? Como irão morrer? E como é possível que todos os seres humanos na Terra devam a vida à morte de estrelas? A busca por respostas começa aqui, numa nuvem de poeira e gás que paira no deserto interestelar. Você está olhando para os pilares da criação. The pillars of creation are a stellar nursery. New stars are in the process of being born in the central regions. Localizados a 7 mil anos luz da Terra, os pilares são parte da nebulosa Eagle, apenas uma de bilhões de regiões formadoras de estrelas no universo. Os pilares são grandes nuvens de poeira e gás hidrogênio. If you remember the periodic table of elements from chemistry class, you have the light elements up at the top, hydrogen, helium, lithium, this sort of thing, and then the really heavy ones as you get lower down. O hidrogênio é o elemento mais leve, simples e abundante do universo, e é o principal componente das estrelas. Dentro de uma nebulosa, concentrações de gás e poeira formam pequenas nuvens no decorrer de milhões de anos, unidas por uma força muito familiar. The same force that connects us here to the Earth, that keeps us on the Earth, gravity, is the same force that pulls things together in a way that gives us planets and stars and galaxies in the universe. Gravity, in many senses, is the most important force in astronomy. And when gravity acts in the universe, one of the basic things that it produces is stars. Stars are sort of the most basic unit of mass that is produced when gravity pulls mass together. Cada nuvem que se contrai produz de dezenas a milhares de estrelas. Para formar uma estrela como o Sol, de um milhão e meio de quilômetros de diâmetro, é preciso uma concentração de gás e poeira cem vezes maior do que o nosso sistema solar. Quando se formam, essas nuvens são extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero. Mas à medida que a gravidade as fragmenta e comprime, o calor começa a aumentar. Em centenas de milhares de anos, a nuvem adquire a forma de um disco... A gravidade atua no centro do disco e o transforma em uma esfera, onde o calor chega a temperaturas de 2 milhões de graus. Esse sistema resplandecente agora é chamado de protoestrela. 10 milhões de anos mais tarde, o centro de hidrogênio da estrela incipiente ferve a uma temperatura de 18 milhões de graus. Então, acontece algo inacreditável. O centro torna-se tão quente que consegue suportar a fusão termonuclear. Thermonuclear fusion. It's a lot of syllables, but it just means it's hot there, and small atoms become big atoms. Hydrogen atoms are moving fast enough that they actually uh, will um, will fuse together and will form a helium atom. Essa reação nuclear fornece energia para manter a estrela viva. 
e se transforma em fonte constante de luz e calor. Depois de nascer, a vida de uma estrela será uma batalha contínua, uma luta ferrenha contra a força da gravidade. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. Gravity never gives up. Gravity wants to pull everything together. And so if the star is going to have a life, uh, and a long life, it has to find a way to fight against gravity. You feel gravity all the time when you try to jump or you try to climb a rock. There's always gravity pulling you back down. And in order to fight against gravity, you have to have some way of applying a force which works in the opposite direction of gravity. So if there's a rope, you can use your muscles to pull on the rope and therefore resist and even overcome gravity. But that doesn't mean gravity gives up. Gravity is always working. Uh, and so you have to keep applying this force in order to not fall off. And if you give up or let go or the rope breaks, gravity immediately wins and you fall. The same kind of thing happens with stars. Stars are also uh, trying to hold themselves up against gravitational collapse. Gravity wants to crush the star down to the middle. Para as estrelas, a fusão nuclear é a corda na forma de pressão. The heat gets all the particles in the star moving around quickly and they bang outwards and that produces a pressure which can actually hold the star up against gravity. The amount of pressure pushing out on the star just matches the amount of gravity pulling in on the star and it can sit there and burn happily until something changes. Uma estrela passa a maior parte da vida nesse estado de equilíbrio. É a fase que os cientistas chamam de sequência principal. So our sun is in the main sequence, we're very happy it's in the main sequence, it provides us the same amount of energy almost every day. And that's what makes life possible. Nem todas as estrelas de sequência principal são iguais. Algumas são menores e mais frias do que o Sol. Outras são bem maiores e mais quentes. So it turns out that how hot something is, is related to the color of the light that it emits. So a star like the sun, most of the light that comes out from the sun is sort of a yellow type color. If the sun were much hotter, the predominant wavelengths of light would come out into the blue or even into the ultraviolet. And cooler stars emit more red light. Estrelas pequenas, frias e vermelhas, tais como Centauro, a estrela mais próxima do Sol, são conhecidas como anãs vermelhas. Elas podem ter até um décimo da massa do Sol e temperaturas inferiores em milhares de graus. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns do universo. There are many, many more of these sort of very dim uh, red dwarfs floating out in space than there are stars like the sun. Now, of course, when you look in the night sky, you don't see the most common kinds of stars. You don't see these red dwarfs because they're so faint. You merely see the very rare, very bright stars that turn out to be very, very far away. Do outro lado do espectro estão as estrelas grandes e azuis de sequência principal. Com temperatura superficial média de 25 mil graus centígrados, elas chegam a ter 20 vezes a massa do Sol e até 10 mil vezes mais luminosidade. A massa é determinante na vida e na morte de uma estrela. Mass is the fundamental thing which drives the life history of a star. The more massive stars live much shorter lives than the less massive stars. And that's perhaps a little bit strange sounding because the massive stars have more fuel to burn. You'd think they'd live longer. So it's counterintuitive that more massive stars will burn through their fuel uh, more quickly than the lower mass stars. Imagine two players sitting in a table of blackjack. Espera-se que aquele com mais dinheiro, ou seja, mais combustível para queimar, permaneça mais tempo. Mas e se o jogador com mais dinheiro fizesse grandes apostas a cada rodada? A gambler that is gambling with a lot more money and putting down $10,000 at a time 
it's going to burn through that money much more quickly. And so the more...